Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaje 369. Welcome everyone back to the channel Know They Self 369. You can click on CC and you're gonna see English subtitles at the bottom. Then if you want any other language, there's gonna be option auto translate, I believe, and then you can click your other language, whatever language you would prefer. As long as one video has English subtitle, you can translate to any other language. The various, pretty much the major languages. Okay, dok sam ja ovdje se isto ovako ubrzala da snimim još jedan video u treći poredu, da iskoristim to ubrzanje i evo sam naslov ovog videa će prilike biti ili Slično ne želim još da ulazim u doba vodolije jer ono to su mrvice i naznake samo nije ni blizu. Ali ovaj video je, pošto dosta se sve radi nekako na nesvesnom nivou i dosta se radi bez razmišljanja, odnosno iz tog nesvesnog dela, jer svesni deo promisli, svesni deo je svestan šta sad trenutno radi. Evo ja ovog trenutka trenutno snimam, umorna sam pa preplićem ovde. Nesvesni si deo nekako ne razmišlja, on samo radi, on samo reaguje iz tog nesvesnog, one programe koje ima. Radit ćemo posebno i sad ću sledeći video na vrate, ne večera, sutra uveče snimiti o najvećem dobrovoljnom ropstvu, ako tako može da se nazove, jer mi više nismo slobodni koliko god to vama izgledalo. I što je najgore u cijeloj priči, jedno je kad sad neko literalno moji banalni primjer je kad bi sad neko ušao na vrata i mene ovdje zavezao, i ja sam sad u nekom na izgled vezanom ropstu i sad vi vidite mene su tu vezane i u ropstu sam. A opet na jednom energetskom nivou ja sam to birala. Ali ovo što hoće da stavim akcenat sa jednim od tih videa, slobodno ropstvo, je da mi iz tog nesvesnog sasvim dobrovoljno ulazimo u tu ulogu. I niko se ne pita kud smo mi krenuli sa tom ulogom slobodnog robstva, jer mi u ovom trenutku jako, jako, jako puno robujemo. Sad koliko ljudi svesno da ste ogromni robovi, ne znam, ne znam u koju čini to da izmerim, jednostavno jeste, to je činjenica. Tako da je to sljedeći video, ali je povezan sa ovim videom. Postoji taj jedan trenutak gdje ako se setite generacije moje ili starije ili nebitno je doba u pitanju, znači kao što je ovo jedno brzo i ubrzano doba počelo i nema mu stajanja. Znači jednom kada krene nešto pogotovo ovog kapaciteta, ovog ubrzanja koje će samo još više da ubrzava Više nema stajanja, znači to više nema promene i nema povratka, to samo ima da ide. Znači kao neka zamislite, eto ne znam, ne kažem voz u koji smo seli, pa će on samo da ide i nema više stajanja na stanica. Stanica može samo da ispadnete iz tog voza. Ili obrnuto zamislite raketu koja se lansira i jednostavno ona ne može se zustavi i sad neko kaže je vrati nazad, nemoguća emisija. Tako i ovo, kada je novo dobo u pitanju, odnosno čuveno to doba vodolije, sa kojim je povezana ova brzina, jer vodolija to sve jeste, postoje taj jedan prelomni trenutak gde smo mi, ako se setite, vaše bake i majke, ne znam, stariji, kako bi rekla, generacije od nas, su jednostavno uživali taj proces, uživali su da ispijaju svoju jutarnju kafu, Uživali su proces, ne znam da odu na tu istu pijacu i to nije tako davno, to nije nepoznat proces, uopšte nije nepoznat, to samo je pokazalo koliko se sve ubrzalo. Znači imalo je neki, kako bi rekla, svoj tempo, nije imalo brzinu, imalo je tempo i kako se u svemu zastajalo još koliko tada, i uživalo, ne znam, peglala se posteljina. Znam, to će se zvuči smešno. Sad zamislite, sigurno možda postoji dalje procenat nas, vas ili bilo kojih 
koji dalje operu svoju posteljenu i ispegli. A pogotovo ovi koji žive na zapadu, recimo u Americi konkretno, kada ste vi, ja mogu da se prozovem sad ovde, kada ste vi zadnji put ispeglili svoju posteljenu? Pa nikad, mislim ono, šlalo na stranu. Tako da je postoje taj neki jedan proces gde smo koliko toliko na trenutak uživali u tim stvarima, ne znam, uzmete pa to ispeglate ili tako nešto. E onda je polako, ali sigurno krenulo brzina, brzina, brzina i sad to dolazi do kulminacije uporedo sa brzinom. Je krenulo malo kasnije razvoj isto tehnologije i onda brzina i tehnologija tu priča završava, tu povratka više nema. I ovaj dotični gospodin što ugrađuje čipove, ne znam, u mozak, neću mu reći ime jer ne želim da mu kažem ime, na izgled je baš neko, ja sam postavila na Instagram, neko napisao da je on onaj trojanski konj u stvari, što jeste za transhumanizam, ja smatram da on jeste i smatram da on nije naivna priča, da je on samo ono jedna maska kao da, to će nam se desiti, a on je prvi koji radi na tome. Znači, ja opet idem više u promisla i smatram da ta dobra sila iz onog dualnog dobro loše, uvek je neka u filmovima bila borba između dobra i zla, još uvek smo u tom balansu, kada to loše krene da prebagne, onda će ovo dobro da se trgne. Tako da ja mislim da konačna božanska promisla neće biti da mi postanemo transhumani robot ili pola čovjek, pola robot. Iskreno verujem u to. Ali idemo ka tome. Znači idemo ka tome, idemo munjevito i ogromnom brzinom i nije on slučajno izobro trenutak ulazka Plutona u vodoli da to objavi. Ja sam baš to s nekim ovde ne zakačila u smislu ljudi veruju ono što vam se plasira. Neko je tog jednog datuma ulazka Plutona u vodoliju plasirao da je konačno ugrađen čip, ne znam, u mozak i bla bla bla. Tako nešto. A... To postoji već jako dugo, znači to je samo čakalo trenutak da se proda masi, inače na tome se radi već sigurno 10-20 godina nazad minimum i postoji isti video istog čoveka koji još pre 20 godina priča o tome, znači on ne moguće od tih 20 godina sada u skrštenih ruku i odjednjom je pustio i Teslu i sve i da bi se bavio ovim, znači ne moguće emisija, to traje već dobrih 10, tako ne i 20 godina. Tako da to je sigurno već bilo napravljeno, čekalo je trenutak samo da se objavi za masu i baš je slučajno ispalo Pluton u Lazoku vodoli. Tuk simpatično. Heartbreaking. Anyhow, da se vratim na nas i na našu brzinu. Znači, postoje taj trenutak kada smo mi rekli ne mogu da stignem, moram da idem da radim. Pa smo onda krenuli od instant kafe, znači krenulo je sve da dobija to nešto. Tako to izgleda sad najavno, izgleda bez veze i glupo kao Bože šta se ovo sad priča od nekoj instant kafe, pa logično. Onda je sve krenulo da bude instant ovog trenutka, tipično klasično vodolija, sad ili nikad, to ti taj trenutak nema, nema ni juče, ni sutra, imaš samo sada. Što u jednu ruku jeste dobro, ali sve dok nije instant na ovu stranu na kojoj smo mi krenuli, koja baš i nije najbolja za nas. Više se jednostavno ne uživa u procesu. Znači onda je krenula brza hrana, onda su krenula brza kola, onda su krenuli brzi prijatelji. Znači vi ne sedite više sa vašim prijateljima da uživate. Znači sve to na brzinu. Onda je krenula speed dating. Znači sve je dobilo neko ubrzanje. Kada pogledate to kroz vreme, sve ima ispred sebe tu naznaku brzo, brzo, brzo. Znači vi ste kao čovek toliko postali superiorni, odnosno zakrželi, moram da kažem, u procesu, da vi nemate više taj trenutak, da vi uživate da lepo se i pripremite svoj doručak ili ručak ili da pozovete prijatelje ili sve, nego je sve to na brzaka, na instant, one night stand, spavanje, vođenje ljubavi na jednu noć, znači nema tu kao vi se sad upoznate, pa se vi zabavljate, pa se čujete da lepo je bilo telefonom, nego sve je postalo brzo, znači sve je postalo... Na pogrešan način, znači ja živim ovaj trenutak, sam sam da ovaj trenutak jedino imamo, ali ako se oduzme ta brzina, 
Znači, mindfulness za život u ovom trenutku ne znači da ja sad u ovom trenutku moram sve da uradim i da izgubim proces u živanju bilo čemu. Mindfulness baš jeste, ja sam kuvala svoj čaj, znači bila sam svesna, učestvala sam u tom procesu dok to proključa, znači bila sam tu I'm mindful of this moment, present moment. To je nešto drugo od ovoga što ja pričam danas ovdje u ovoj brzini. Sve je dobilo, nema se vremena, mnogo je pritisak s jedne strane za neke poslove, sve je više poslova, sve je manje para. I onda u toj trci u žurbi poništava se to vreme na pogrešan jedan način, vi ne stignete, onda su krenule instant večere, gotova jela iz nekih paketa. Znači sve je to po malo ulazilo u naše živote, znači vi nemate više vremena da sedite lepo pa da skuvate u sebi neki obrok, topli obrok, daleko bilo, dok vi odete to dok kupite, dok pripremite, dok naseckate, dok sve to spremite, dok ne znam, oprate sudovi, na kraju svega toga, vi to vreme više ne imate. Znači sve se ubrzalo, vreme se ubrzalo. Nemam sad vremena za doručak, proći ću, evo sad primjer, ono, pored McDonald's da poješću taj neki brzi obrok ili ovo ili ono i sve je na brzinu. I onda smo se mi postavili zajedno sa tehnologijom, da ne pričamo o ovim telefonima pametnim, znači mi smo se postavili da smo mi toliko na izgled bitni da mi više nemamo vremena ni za šta i da smo sebe degradirali, znači dobili smo kontra efekta, to što više sebi nismo bitni da uživamo neke stvari, nego se sve dešava na brzinu. Brzi prijatelji, redko ćete vidjeti prijateljstva, duga prijateljstva i stvarno sve to sad nešto na brzinu i nemam vremena masu primjera, ja to krenula sam neke da nabrajem, sve je instant i sve je u ovom trenutku i sve je za jednu upotrebu. Na kraju ćemo mi sami početi da budemo neko ko je za jednu upotrebu samo nekim promislima. Nadam se da nećemo, ali ako ovako nastavimo da. Da ne pričamo o ovoj tehnologiji, to ću pričati u sljedećem videu jednostavno tehnologija tu, znači više neću ja da pišem, pisat će telefon, više ja neću da govorim, telefon će da govorim s to mene. To je drugi video, ali ovaj video je bukvalno o toj jednoj brzini. Znači, drive-thru kad je nastao, isto između ostalog, ne znam koje to godine bilo, znači vi nemate više vremena da uđete u taj restoran, neka je to coffee place, bilo koji, ja sam imala ovdje par kofi lokacija i sve su ih promenili. Znači tako onako nekako sistematski oni kažu aha mi više mnogo para zarađujemo na drive-thru na ono gdje se vozi i uzima hrana i piće nego gdje ljudi sede. Ja sam imala par tu, neću ni njih da reklamiram za kafu i svi su se zatvorili zato što nisu imali to drive-thru da može da se vozi okolo i da podignete vašu kafu ili vaš obrok ili šta god. I sve lokacije sada koje vidite se uglavnom prave sa tim, pogotovo posle 2019. i 2020. da je znači bez kontakta, znači to je sljedeći video, bez kontakta, bez ičega, da vi jeste ključni igrač u vašem filmu, ali sve je na distanc, bez kontakta, znači nema više toga. Znači vi nećete da uđete unutra da napravite kontakt sa ljudima. Vi ne znate faktički ni koje, vi čujete glas, naručite kafu, neko vam tamo naplatite na sisteme i ste već preplatili ovim telefonom i vi samo to pokupite, malo te ne, da ako se taj neko okrene, vi ne vidite ni lice. Znači ne pravi se više ni taj kontakt. I tu nam niko nije, znači mi smo ušli nekako... Mi smo slip in, mi smo jednostavno samo uleteli, znači prvo smo ulazili, ulazili, a sad ulećemo, sad više nema povratka, znači mi ne možemo više da se vratimo na taj kontraproces. I onda čujete ljudi idu na selo pa će da rade ovo, to je super, ali dalje ovaj proces, ove brzine je nepovratan i vi da odete na selo, vreme će i dalje da teče jako brzo. I jako puno ljudi, to smo isto dosta pričali, se žali da je vreme se ubrzalo, ono gde mi prođe dan, nisam ništa stigao i to je očigledno, ne postoji osoba koja gleda ovo ovog trenutka da može da kaže da se vreme nije ubrzalo, znači vreme se jeste ubrzalo između ostalog i to je to jedno novo dobo u koje idemo. I što opet kažem, mi ne možemo to zaustavimo, to je doba prirodna kako jeste. Mi jedino možemo da napravimo onu razliku da li ćemo mi uspeti kao čovečanstvo da se prosvetlimo u tom brzom dobu ili ćemo sve prepustiti da neko drugi radi umjesto nas ili nešto, a da mi sve uzimamo na brzaka. Zamislite osobu 
koja više ne jede topao i zdravu obrok, nego jede neku hemiju na brzinu i jede ovo na brzinu i vidje prijatelja na brzinu i ovo na brzinu i sve moguće, znači spavanje na jednu noć na brzinu, speed dating na brzinu. Mi smo kao toliko bitni da mi više nemamo vremena ni za šta, pa uključujući sebe i sve ćemo da radimo na brzinu. To je sve tako onda go shopping isto na brzinu, znači plus tehnologija. Znači vi ne imate više da uživate proces, da odete u tu prodnicu pa da zaista uživate pa da to probate. Taj trenutak, nego sad je sve na klik, klik, kupi i onda ili vam oni dostave isto na brzinu, jer sad se promoviše ta brzina. Znači svuda gde kupujete, vidite, ako hoćete da vam stigne što pre, platite još ne znam sumu tu i tu, znači tu vreme vredi, ovako vaše vreme uopšte ne vredi. A kada treba da vam stigne delivery iz te velike kompanije, ni nju neću da pomenem, onda piše tamo, ako hoćete speed delivery, opet je speed, brzina, delivery, da vam se dostavi, morate da platite, ne znam, 10, 20 dolara za ekspresno. Znači, to su ključne reči ovih, ne znam, zadnjih, ne znam, da kažem, 10, 20 godina, da ta brzina uzima maha, a da mi smo toliko nesvesni toga da mi smo kao one, ne znam kako da kažem, muve bez glave, mi idemo sa tom brzinom, mi jurimo isto tako, brzina, brzina, brza kola, brzo ovo, brzo ono i sve što vidite se gradi, sve što vidite da ide u budućnost, isto ide na brzinu, na brzinu, da nema tu kako bi rekla, nema više te posvećenosti u tom procesu, intervju za posao, isto sve to nekako na brzinu, sve to sve se svodi na minimum i ureduje minimalizam, ali ne u ovom kontekstu i ne ova brzina. Ali kažem, ta brzina će nam očigledno isto doći glave, jer onda ćemo mi, pošto je naš organizam, ćelije, voda, sve, Naši organi, između ostalog, dobit će isto to ubrzanje. Onda zamislite da ćemo i mi brže, kako bi rekla, u nekom tom kontekstu da starimo, da nestajemo, da ubrzavamo, a zaista nema potrebe. Mislim, ono, ako je ka svetlu, da zaista dođe to do ovoga doli koje neće tako lako ni skoro ni doći. Ali, kažem, ovo ubrzanje su samo mali, mali naglasi da idemo ka tome. I naravno kada je brzina u pitanju, vi faktički nemate vremena ni za sebe, a kamo li za druge ljude, znači ili za druge stvari, znači tu se isto gubi taj kontakt. Tako da je to ako možete da osvestite na vašem dnevnom nivou, isto, znači neko isto brzinsko spavanje, ne treba mi više 8 sati, što je ono kao bio neka norma, ono kao, a treba mi like par sati, ja ću biti naspavan. Sve to na brzinu, znači sve nekako kao da mi sad kasnimo za tim vremenom, pa onda mi sad moramo sve to da radimo na brzinu i gubimo u stari taj dodir i kontakt prvo na prvom mjestu sa sobom. A sad zamislite gde je tu cijela priča o duhovnosti, gde je tu cijela priča uopšte o bilo čemu, kada mi sve je nekako instant postalo, znači sve je ono na jedan klik i mnogo brzo. Čim je tako na jedan klik, znači nema procesa, proces se gubi, jednostavno proces se gubi. Što opet kažem, iz dualnog može da bude i dobro, može da bude i loša po nas. Vidjet ćemo opet kažem koliko ljudi osveste. Ja ne znam šta još, evo bukvalno ono gledam, jer ja sam to dovoljno osvestila i onda što manje toga praktikujem u svom životu, tako da ne mogu da navedem primere većina vas, najverovatnije će jako puno primera. I onda vi u toj brzini... Vi ne čujete da neko ima neki hobi, da neko ima pas, jer za to se više nema vremena. Kada ste čuli da neko pročitao neku knjigu, za knjigu morate da sednete pa da čitate da li je to bilo na ovom sokoćelu ili u bukvalnu fizičku knjigu, vi za to treba da imate to vreme. A pošto se sve ubrzava i mi pristajemo u tu kolotečinu, znači mi u stvari degradiramo u tom procesu. Jednostavno, mi nemamo benefit za tog procesa, Jel, zašto pristajemo na sve to što je brzo između ostalog? Jedan deo će ići sam za sebe i tu mu nema zaustavljanja. I sad vi, plus ova tehnologija, plus ovo ubrzanje, mi više nikada ne možemo ovog trenutka, to bi abnormalno bilo da mi iz ovog trenutka odemo na onaj proces gde sve nije bilo brzo i da smo mi uživali u tom trenutku. 
Znači sve je manje satova, kako bi rekli, ali sve je veće ubrzanje. I onda opet je to isto nelogično, nelogičan taj jedan koncept. Tako da, eto, ako je ovaj video bar i malo pomogo da vidite šta ste vi sebi uskratili sa tom brzinom u vašem životu. Meni se isto masu puta desilo, pogotovo kad želim da pripremim hranu, eto, to mi je najlakši primjer. Znači, totalno izbegavam tu neku brzu hranu, baš ono, ne znam, negde usput kad moram, kad stvarno mi se neka smena potrafi, kad mi se nešto, ali pošto sam svesna toga pokušam rvit, zaista da bi se zdravo na prvom mjestu shranili, eto, to mi je bio najlakši primjer i vi morate za to im da imate vremena. Ako ga nemate, onda idete u taj šablon, daj na brzaka, daj sad nemam vremena, daj na brzaka i kažem, posle nam niko neće biti... Sve je na brzaka, upoznavanje na brza, sve je na brza i mnogo brzo ide, mnogo brzo se menja, kažem to je ključna reč i to je normalan proces, samo je bitno koliko ćemo, koliko mi možemo da taj proces hvatimo i da i dalje imamo sebe u tom procesu. Ovako mi izgleda da ta brzina i mi iz nesvesnog, odnosno nerazmišljanja o tome, jednostavno degradiramo. Jedno je kad se vreme ubrzava i morat će da se ubrze i krenut će se brže, a drugo je kad ste vi svesni toga pa i dalje možete neke stvari da odradite, da budete oko... Ja sa time se gubi cela konekcija. Ne stiže se da se ide, ne znam, u crkvu ako mi je to bitno ili da se pomolite ili... Znači sve je dobilo određenu formu ubrzanja i to nema ništa loše. Takvo je doba. Tek će da krene, tek će, kako bi rekla, da se razbije to ubrzanje, ali bitno je da mi, jer opet ima niži nivoj, ima viši nivoj i mi možemo da budemo pobednici u tome i obrnuto možemo da budemo gubitnici u tome. Tako da, odluka je vaša, ali eto, ovaj video bio zaista kad pogledam ono i kad čujem od ljudi, onda kod sebe sam osvestila i pokušavam ali onda isto vidim kod drugih ljudi, rekao, ajde da snimim jedan video, ne bi li malo svestili to jedno ubrzanje.